make you want to move your dancing Bienvenue dans ce nouvel épisode, on est à Timmy Moon, euh, on est dans une maison d'hôtes qui s'appelle Dar Hakim et vous allez comprendre pourquoi, parce que Hakim, en plus du prénom, en arabe, ça veut dire médecin, donc on est dans une maison tenue par un ancien médecin plus qu'un médecin, c'est un chirurgien, un ancien chirurgien cardiaque qui a quitté Alger et qui s'est installé ici à Timmy Moon, il a créé cette maison d'hôtes, elle est magnifique, le personnage il est incroyable, franchement on est sous le charme du gars. Et euh, juste pour vous donner une petite idée, là-bas, c'est le Sahara, là-bas, c'est la Palmeraie, là-bas, c'est le petit village ancien, roots, mais grave. Je pense qu'on est pas mal, et c'est parti pour cet épisode qui va être génial. Ah, salam Salam, salam Comment ça va Ça va, et la première nuit wow. Ah, superbe euh, Mon épouse ne connaissait pas le Sud. Rien du sud algérien. Puis un jour, elle me dit, euh, Asdin, euh, cette année, on va passer les fêtes de fin d'année à Timimoun. Euh, tu es sûr, Timimoun, c'est le désert, c'est la chaleur, le sable et tout ce qui va avec, le vent. Elle me dit, non, 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 on y va. Moi, j'étais plutôt sceptique. Elle a tout fait. Elle a réservé, elle a pris des chambres à l'hôtel Kourara, le guide, le machin. Le... Et le guide, il souffrait d'allergie. Et il lui dit, euh, écoute, si, si tu t'installes à Timimoun, je t'offre un hectare. Parce que ma femme est médecin et elle a fait allergologie. Moi, je dis au guide, mais dans le monde réel, il y a des familles qui se sont entretuées pour un mètre carré. Mm -hmm. Comment toi, tu peux offrir à mon épouse 10 000 mètres carrés Il dit, où allez-tu pas sérieusement Il me dit, si vous ouvrez un cabinet, je vous offre, je lui offre un hectare. Au mois de février, je l'appelle. Je dis, où allez Je suis à l'aéroport, qu'est-ce qu'on fait Et il me dit, euh, bon, j'arrive. Il vient, il me récupère, je m'installe et tout. Je dis, tu m'amènes voir les terres de ton grand-père. On va à 70 km au nord de Timimoun, un néant absolu tout jaune, il s'arrête, et moi je vois des dunes en face, et je lui dis, où allez, ça doit être ça les terres de... Il me dit, non, on est dessus. Mais c'est vrai, il n'y a rien. Euh... C'est du reg, REG, c'est 80% de pierre et 20% de sable. D'accord. Donc euh, cette année-là, nous avons acheté 5 hectares, et on a commencé à planter du palmier. Il a fallu euh, qu'on trouve un, une maison. Mais finalement, je n'ai pas trouvé d'appart euh, qui me convenait. Mais par contre, j'ai trouvé Dal Wafi à vendre. Donc, on a acheté Dal Wafi pour y habiter mmh. parce que nous faisions de l'agriculture. Mais quand j'ai acheté Dal Wafi, c'était déjà un gîte d'étape. Après, j'ai acheté ce terrain. Ouais. Nous avons habité Dal Wafi, le temps de construire cette maison. Nous avons habité cette maison et nous avons, euh, pour Dal Wafi, repris son activité de gîte d'étape. Donc là, les amis, on va avec Sofiane qui va nous faire un peu la visite du centre de Timmy Moon. Ah, pas la petite caméra blanche, papa Ah si, t'en as dû. Vas-y, elle est où Elle est dans le camion. T'as les clés Ouais. Vas-y. Allez, regarde. Là, c'est Sofiane. Sofiane, l'homme de toutes les situations. Ah oui, c'est l'homme de... Hein, c'est l'homme de toutes les situations. Il connaît tout par cœur. Il est originaire de Timmy Moon. T'es originaire de là, hein, Sofiane et depuis combien de temps tu travailles avec euh, Asdin Asdin depuis 3 ans. Depuis 3 ans Oui. Et tu fais, tu fais quoi en fait ici euh, Tout. Tout hein On a dans le hacking, on a dans la loi Ouais. On a aussi euh, les quads. Ouais, les quads. Ouais. On a aussi les quads. Ça va, là. Ici c'est Mozab... Shawi ou Mozabit euh, Non, c'est des Zanet. C'est quoi les Zanet c'est une tribu. Non, non c'est une tribu de Timur. C'est une tribu de Timur, le Zenet. Oui. Euh, WBC, euh, c'est Walid, le fils de ASD. Ah, il a oui. Walid. Et hey. A, c'est ASD. C'est sa femme, elle s'appelle Elina. Et X, il s'appelle Inès. C'est génial. Oui. Ouais. L'explication d'Awafi. Merci à Sofiane. Est-ce qu'il y a du wifi à Darwafi Darwifi, ouais, ouais, ouais. Wifi, 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 wifi. There's talk of corruption, of system and state. There's talk of destruction, 
by warheads and hate. Friends, we must believe in something, or soon it will be too late. Why not believe in the superstar? j'ai fait chirurgie générale et j'ai toujours exercé en tant que chirurgien. D'accord. Voilà, on va dire ça. Ça te suffit. Toi, avec... <rire> non, ça ne me suffit pas parce que ça fait beaucoup mieux que ça. Bah oui. Bah... Tu as fait la chirurgie euh, cardiaque. J'ai fait chirurgie cardio-vasculaire à Clermont-Ferrand. Et ensuite, j'ai continué à exercer pendant de nombreuses années jusqu'en 2015-2016. Et j'ai pris ma retraite cette année-là. Et depuis, on est installé à Timimoun. Et à... Tu soignes des personnes ici ou... Non. Non, mais j'apporte mon aide à titre bénévole. Tu vois, quand quelqu'un a besoin d'un avis ou d'une orientation, ou d'un rendez-vous et tout, eh ben on, fait, on, fait un peu, on actionne un peu notre réseau, puis on essaye d'aider. Mais ça, c'est... Il voilà. y, a, y, a, y a des médecins à Timoun, il y a un hôpital Il y a deux hôpitaux. Il y a l'ancien hôpital et le nouvel hôpital, bien sûr qu'il y a des médecins. Ben, Dal Hakim, c'était censé être notre maison. Donc, Dar Wafi, c'est la maison d'hôte, une activité commerciale. Et Dar Hakim, c'était censé être notre maison. En fait, ça marchait bien. L'année dernière, on a bien travaillé sur Dar Wafi. Mm -hmm. Et on avait plus de demandes que de, poss que de possibilités de répondre à cette demande. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de chambres. Il n'y ouais. a que cinq chambres à Dar Wafi. On s'est dit, ben, on va faire des chambres d'hôte aussi au premier étage. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Ouais. On est passé du rez-de-chaussée qui était censé être notre maison, au rez-de-chaussée qui est toujours notre ouais. maison, mais avec des chambres euh, au-dessus. Euh... Tu vois tout ce que ça Oui. Et en fait, ils obéissent à, une, à une, une trajectoire ou une ligne empruntée par les, les caravanes commerçantes, mais de l'ancien temps. Bien sûr. Ah, okay. Il y en a plus de ce côté que de ce côté. Okay. Et, et en fait, euh, il y a une, une succession de d'orsaf. Voilà. Ouais. 
Et il y en a un dont on parlait maintenant, c'est Rsardala, qui est à peu près à 12 km là, de, avant le d'oiseau de ouais. Tsimimoun. Donc il faut traverser le grand ergue occidental, c'est ouais. cette mer de dune qui est en face ouais, de nous, qui est très belle, là pour y arriver. Voilà. Ouais. Et il vaut vraiment le... Le détour. Le détour. Et quel rapport avec ces commerçants juifs de ben Justement, euh, on dit, on leur attribue, on attribue <coughs> la construction de Cersal. Ils ah, okay. sont à l'origine ah, de la construction de Cersal. Qu'un vieux Cersal du 15e siècle. 15e, que j'ai vu euh, avant. Non, euh, j'ai vu 1492. Ah, bah, Donc quand ils se sont fait expulser d'Espagne. Donc euh, Azim, tu peux m'expliquer ce qu'on va faire cet après-midi alors ben, On va partir de Tibimoun, de Dal Hakim. Ouais. On va se poser un moment sur euh, l'Ishta. Ouais. Et ensuite, on ira vers Khmana. Khmana qui, qui s'appelle aussi euh, le petit Asili. Voilà. Et l'Ishta, en fait, c'est un village euh, complètement typique Oui, tout à fait. C'est le Khsar de l'Ishta. En fait, il y a de vieux Khsar. Là où on va aller tout à l'heure, en fait, c'est une petite palmeraie sans accès au taux. On va se poser dans un arbre de paix. Et on va aller rencontrer un gentil monsieur qui s'appelle Hamou, qui va nous refaire du thé et des cacahuètes. Et sur les terrasses là, de l'Ishtar, on va pouvoir regarder les dunes du Grand Ergue Occidental. Ouais. Toi, t'es né où alors euh, Vers d'ailleurs. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu habites là Ça fait 40 ans que ça... Ah ouais, d'accord. Et donc, tu es guide C'est ton t es, t es guide Guide ouais. pour les touristes Oui, tu veux. Tu veux un travail euh, le domaine touristique. D'accord. Marseille. Marseille Tu oui. connais Marseille Oui, c'est connu de... Eh ouais, l'Olympique, les gars C'est beau, hein ah, c'est bon. La meilleure équipe pour moi. Eh ouais, c'est la meilleure équipe pour lui, ouais. l'Olympique de Marseille, les gars. Eh ouais Et c'était quoi ce Paris Timimoun là, Asdin Paris Timimoun, comme t'as Alger et Timimoun. Mais en Cambéria, comme en... Non, en avion. En avion, ah oui. Bah, moi, dans les années, jusque dans les années 80, à El Golea, on croisait des camping-cars. Ouais, ouais. Tu vois, ils il faisaient la, la pause à El Golea, le ouais, plat, ouais. et ils descendaient sur Timimoun. Ah, voilà. Mais ils venaient d'où Ils arrivaient d'où Ils arrivaient d'Alger, mais du port d'Alger. En camping-car. Ouais, moi, j'ai ouais. des photos. À la station d'essence à El Golea, je mets mon carburant en été des potes et j'ai les camping-cars derrière euh, qui attendent de mettre le carburant comme moi. Euh, c'est la même ville où j'habite. Ah, ah bon Ah ouais Le bon. Ah ouais. Donc, Chris Bonjour. Euh, bonjour. <rire> et alors, qu'est-ce que tu en penses de, de la maison d'hôtes C'est juste magnifique. C'est 
c'est magnifique. C'est, je, j'ai pas d'autres mots. Euh, c'est. Euh... Donc toi, t'es dans salle. Vous êtes dans salle à côté, c'est ça Ouais, exactement. En fait, il euh, y avait plusieurs options. Il y avait soit louer des chambres dans la résidence principale. Euh, et nous, comme on est quand même bien nombreux, <rire> une belle smala, euh, bah, on a loué en fait carrément une villa euh, juste pour nous. Euh, euh, c'est super propre, euh, euh, c'est spacieux, confortable. Euh, l'organisation est folle. Euh, vraiment, ils nous ont créé un petit un programme aux petits oignons. Euh, euh, la nourriture est bonne, <rire> c'est pas négligeable. <rire> tu super bon. Donc voilà, ouais. bah, super, très très hein. contente. Bah, c'est principal. Merci hein. Avec plaisir. Merci. Je suis avec Aïcha, la cuisinière de Dar Hakim. Dar Hakim. Dar Hakim. Et elle va nous expliquer un peu parce que c'est super bon ce qu'elle prépare. Ça, ça c'est, c'est quoi le plat traditionnel de la région de Timimoun. Oula. Oui. C'est à sa pâte Khobzelgalla. Il y a les légumes, parce que c'est la sauce rouge, il y a les légumes carottes, il y a le, le lentille, un peu le petit lentille, la courgette, la citrouille, toujours. Ouais. Et ça, c'est de la pâte, comme des feuilles. En fait, c'est la farine de blé. D'accord. Oui. Et tu et rajoutes, après, tu mets quoi alors Oui, on rajoute la sauce. Il faut brouiller la sauce et avec la viande. Et à, à la fin, là, on, fait, on, on met. On, il y a de la viande aussi mélange. Qu'est-ce qu'il y a comme viande euh, ouais, comme vous voulez, la viande de... Bon, c'est la viande de mouton. D'accord. Oui. Et redis-moi le nom du plat, s'il te plaît, Aïcha. Le, le nom du plat, comment il s'appelle Khobzigalla. Khobzigalla. Oui. Khobzigalla, c'est un plat... Khobzigalla, c'est le plat traditionnel des Timimoun. Magnifique, merci pour les explications. Bien, bien, c'est bien, délicieux ce que tu prépares. Merci beaucoup. C'est vraiment très 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 bon. Bon hein. appétit, merci beaucoup. Merci. Hein. Bien, 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 bien. Ouais. C'est un délice, mais c'est... c'est... La semaine prochaine, on continue notre descente dans le Sahara. On vous fait découvrir une autre perle du désert algérien, Tarit. Euh, peut-être nous, ça les attire, je sais pas. C'est pas gentil. C'est pas gentil, comment hein, dit, je me sens pas gentil. Bien mouscaillé dès le matin, les mouches. Yeah, te rends de fada, oh. Ah ouais. Hein ah ouais, Elle nous nique la, la petite dèche du pas, matin. Ouais, on, tu peut peut pas, pas... on peut pas sortir dehors.